ஓம் நம சிவாய அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடரக்கர் போம் வாங்க பிஜிடிஆர்பி தமிழ் அழகு ஐந்துல பொருள்கோள் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு பொருள்கோள்ல பகுதி இரண்டு நிறநிறை பொருள்கோள் பத்தியும் பூட்டுவில் பொருள்கோள் பத்தியும் எடுத்துக்காட்டு பாடலோட விளக்கமா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி சிவனடிய வழி தமிழ் மச்ச நல்லா நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் தொடர்ந்து உங்களை வந்து சேரும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க பாத்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க இன்னைக்கு படத்துக்குள்ள போகலாம் நிற நிறை பொருள்கோள் அப்படின்னா என்னன்றத நன்னூல்ல நானூற்றி பதினான்காவது நூற்பாவில் நன்னூலார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துடலாம் பெயரும் வினையுமாம் சொல்லையும் பொருளையும் வேறு நிறநிறையி முறையிலும் எதிரினும் நேரும் பொருள்கோள் நிறநிறை நெறியே அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு இப்ப இந்த நிறநிறைனா அதை எப்படி பிரிக்கிறதுன்றத முதல்ல பாத்துடலாம் நிரல் கூட்டல் நிறை அதான் நிறநிறை அப்படிங்கிற மாதிரி சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க நிரல்னா வரிசை என்பது பொருள் நிறைனா நிற்றல் என்பது பொருள் அப்ப வரிசையாக நிறுத்தி பொருள் கொள்ளக்கூடிய முறைங்கிறது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதை எப்படி வரிசையா நம்ம நிறுத்தி பொருள் கொள்ளணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெயரும் வினையுமாம் சொற்களையும் அதைதான் சொல்லையுங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒண்ணு ஒரு தொடர் அமைதுன்னா அதுல பெயர் சொல்லும் முதல்ல இருக்கலாம் இல்ல வினை சொல்லும் முதல்ல இருக்கலாம் அப்ப எழுவாய் தொடர் வினை தொடர் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா அப்ப பெயரும் வினையுமான சொல்லையும் அதற்கேற்ற பயனிலைகளையும் இந்த இடத்துல பொருளையும்ங்கிறது வந்து பயனிலைகளை சொல்றாங்க அப்ப ஒரு எழுவாயின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பயன் நிலைங்கிறது ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா பயனிலைங்கிறது வெறுமனை வினை சொல்ல கொண்டு மட்டும்தான் முடியணும்னு அவசியம் இல்லை அது பெயரை கொண்டும் முடியலாம் வினாவை கொண்டு முடியலாம்ங்கிற மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே தொகை நிலை தொடர் அதாவது தொடரை எப்படி அமையணும் அப்படிங்கிற சொற்றொடர் அமைப்பு முறையில நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா அப்ப பெயரும் வினையுமான சொற்களையும் அதற்கேற்ற பயனிலைகளையும் வேறு வேறு வரிசையில அதான் வேறு நிறநிறையி முறையிலும் அப்படிங்கும்பொழுது வேறு வேறு வரிசையில நிறுத்தி எதிரினும் நேரும் ஒன்று எதிர்க்கு எதிராகவோ அல்லது நேருக்கு நேராகவோ பொருள் கொள்ளக்கூடிய முறைக்கு தான் நிறநிறை பொருள் கோள் என்பது பொருள் இதுதான் எழுதியிருக்கேன் இதற்குரிய பொருளை தான் கீழே எழுதியிருக்கேன் பெயரும் வினையும் ஆகிய சொற்களையும் அவை கொள்ளும் பயனிலைகளையும் வெவ்வேறு வரிசையாய் நிறுத்தி நேராகவோ எதிராகவோ இதற்கு இதுதான் பயனிலை என்று சொல்வது போல பொருள் கொள்ளக்கூடிய முறைக்கு தான் நிறநிறை பொருள் கோள் அப்படிங்கிறது பொருள் இதை வந்து ரெண்டு வகையா சொல்லுவாங்க முறை நிரல் நிறை அப்படிங்கிற மாதிரியும் எதிர் நிரல் நிறை அப்படிங்கிற மாதிரியும் ரெண்டு வகையா சொல்லுவாங்க முறை நிரல் நிறைனா என்னன்னா நேருக்கு நேராக பொருள் கொள்ளக்கூடிய முறைக்கு வந்து முறை நிரல் நிறை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டா திருவள்ளுவருடைய திருக்குறள் அன்பும் மரணம் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க இதுல வந்து என்னன்னா அன்பு என்பது நம்ம அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒரு செயலை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் இல்லையா அப்ப வினை பெயர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் அறம் என்பது அறம் செய்வது கூட அறம் செய்தல் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு வினைய குறிக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏற்ற பயனிலைகள் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா அடுத்த வரிசையில இருக்கு அப்ப அன்பு செலுத்துவது அறம் செய்வது இது ரெண்டும் செயலாக இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த செயல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம இல்வாழ்க்கை அப்ப இல்லற வாழ்க்கையில நம்ம அன்பு செலுத்துவது தான் சிறந்த பண்பாக கருதப்படுது அதே போல இல்வாழ்க்கையில் அறம் செய்வதே சிறந்த பயனை தருவதாக அமையும் அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் கொள்ளக்கூடிய வகையில திருவள்ளுவர் வந்து அமைச்சிருக்காரு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பும் அறனும் இந்த ரெண்டு செயல்களுக்கும் ஏற்ற பயனிலை என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த அடிகள்ல கொடுத்திருக்காரு இப்ப முதல் அடியில அன்பு அறன்கிற இரண்டு செயல்களை கொடுத்துட்டு அது வந்து இல்வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டிய ரெண்டு செயல்கள் அதற்கேற்ற பயனிலை என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா அன்பே இல்வாழ்க்கையினுடைய சிறந்த பண்பு அந்த அன்புக்குரிய பயனிலையாக இந்த இடத்துல பண்பை வந்து அடுத்த வரிசையில கொடுத்து அதுக்கு நேருக்கு நேரா பொருள் கொள்ளக்கூடிய வகையில அமைச்சிருக்காரு அதே போல அறம் செய்வதே இல்வாழ்க்கையின் சிறந்த பயனாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நேருக்கு நேரா பொருள் கொள்ளக்கூடிய வகையில அறனுக்கேற்ற பயனிலைய வந்து அடுத்த வரிசையில நேருக்கு நேரா பொருள் கொள்ளக்கூடிய வகையில அமைச்சிருக்கிறதுனால இது முறை நிரல் நிறை அணின்னு சொல்லலாம் பொருள்கோள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் ஏன்னா பொருள்கோளை நிறைய வந்து அணிகளையோடையும் அணிகளையும் சொல்லுவாங்க பொருள்கோள் அடிப்படையிலேயே அணியையும் நம்ம சொல்லுவோங்கிறதுனால இது முறை நிரல் நிறை அணின்ற மாதிரியும் சொல்லலாம் நிரல் நிறை பொருள்கோள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் இந்த முறை நிரல் நிறை பொருள்கோளுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டும் நம்ம பாடலோட பாத்துடலாம் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் பொருள் சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னென்ன அப்படிங்கறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இல்ல அது என்னென்ன பொருள்ல இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளுக்கு மறக்காம இருக்குங
கொடி குவளை கொட்டை நுசுப்பு உண்கண் மேனி மதி பவளம் முத்தம் முகம்வாய் முருவல் பிடி பிணை மஞ்சை நடை நோக்கு சாயல் வடிவினலே வஞ்சி மகள் அப்படிங்கிற மாதிரி பாடல் இருக்கு இது முறை முறை நிரல் நிறை பொருள் கொழுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இதுல எப்படி முறை நிரல் நிறை அணி எடுத்துக்கொள்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கிறத அப்படியே நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அதுல உள்ள பொருள் என்ன அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு புரியாம போயிடும் இப்ப கொடி குவளை கொட்டை இந்த மூன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓமையா இருக்கு இந்த ஓமைக்குரிய ஓமேயம் எந்த பொருளுக்காக இந்த ஓமைகளை சொல்றோமோ அந்த பொருளை வந்து உவமேயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உவமேயம் வந்து அடுத்த மூன்று தான் இருக்கு இங்க பாருங்க கொடிங்கிறது ஓமை குவலைங்கிறது ஓமை கொட்டைங்கிறது ஓமை இதுக்குரிய ஓமேயம் வந்து அடுத்ததாக நுசுப்பு உண்கண் மேனிங்கிற மாதிரி அடுத்த வகையில மூன்றுமே வந்து ஓமேயமா இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடி அந்த நிறங்கள் ஏன் நான் எழுதிருப்பேன் அதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொடி போன்ற இடைங்கிறது பொருள் நுசுப்புனா இடை என்பது பொருள் அப்ப கொடி போன்ற இடை அப்படிங்கிற மாதிரியும் குவளை போன்ற உண்கண் உண்கண்கும் போது இந்த இடத்துல ரன்னகரம் ரெண்டு சுழினா வரணும்ன்ற மாதிரி நினைப்போம் இந்த இடத்துல மூன்று சுழினா டன்னகரம் இருக்கு அப்ப இதுக்குரிய பொருள் என்னங்கிற மாதிரி யோசிக்க தோணும் உண்கண்ணா மை தீட்டிய கண்கள் என்பது பொருள் அப்ப குவலைனா கருங்குவலை மலர் போன்ற கருமையான மை தீட்டிய கண் என்பது பொருள் அப்ப இங்க ஓமை இருக்கு அதற்கேற்ற ஓமேயம் இங்க இருக்கு நுசுப்புக்கு அடுத்ததாக இருக்கு அடுத்து வந்து கொட்டை என்பது பஞ்சு வந்து சுருள் இருக்கும் இல்லையா பஞ்சு சுற்றி வச்சோம்னா அந்த பஞ்சு சுற்றி வைத்திருக்கிறதுக்கு வந்து கொட்டைங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்ப கொட்டைங்கிறது எதுக்காக சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு மென்மைக்காக பஞ்சு வந்து மென்மையா இருக்குங்கிறதுக்காக அதை சொல்லியிருப்பாங்க பருத்தி கொட்டை எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப அதை வந்து பஞ்சு பஞ்சுக்குள்ளதான் அந்த இது இருக்கும் இல்லையா இப்ப மென்மையான ஒரு தன்மைக்காக இந்த இடத்துல கொட்டைங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப கொட்டை போன்ற மேனி என்பது பொருள் அப்ப முதல்ல மூன்று இது வந்து உவமையாகவும் அதற்குரிய உவமேயம் அடுத்ததாக மூன்று இதா வரிசையா நிறுத்தி இந்த கொடிக்கு இடை என்பது போலவும் குவலைக்கு உண்கண் என்பதும் கண்களையும் கொட்டை போன்ற மேனி என்பதையும் நாம இதுக்கு இதுதான் உவமேயம் அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் கொள்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இது வந்து முறை நிரல் நிறை பொருள்கோள்னு நம்ம புன்னகைக்குங்க போன்ற பல் என்று நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்ப முத்து எப்படி வெண்மையா இருக்கும் இல்லையா அதே போல முருவல் பல்லும் வந்து எப்படி வெண்மையா இருக்குங்கிற பொருள்ல வரும் அடுத்து வந்து பிடி பிணை மங்கை நடை நோக்கு சாயல்னு பொருள் கொள்ள முடியாது இதை எப்படி பொருள் கொள்ளணும்னா பிடி போன்ற நடை பிடினா பெண் யானை பெண் யானை போன்ற நடையை உடையவள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பிணை போன்ற நோக்கு பார்வை பிணைனா பெண்மான் மான் வந்து கூறிய பார்வை உடையதா இருக்கும் இல்லையா அந்த மானை போன்ற கூறிய பார்வையை உடையவள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் மங்கை சாயல் மங்கை போன்ற சாயல் மயில் போன்ற சாயலை உடையவள் இப்படிப்பட்ட வடிவினை உடையவள் வஞ்சி மகள் என்பது இந்த பாடலுடைய பொருள் அப்ப நம்ம எப்படி முதல்ல மூன்று இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓமையாகவும் அதுக்கு அடுத்ததாக உள்ள மூன்றும் வந்து ஓமேயமாகவும் ஒரு வரிசை ஏற்றவாறு ஒரு முறைப்படி அமைச்சிருக்காங்க அத நாம இதுக்கு இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் கொள்ளக்கூடிய முறையாக இங்க அமைஞ்சிருக்குங்கிறதுனால இது முறை நிரல் நிறை பொருள் கோள் இப்ப நான் அதே தான் இங்க எழுதியிருக்கேன் கொடி நுசுப்பு அதங்க கொடி நுசுப்பு குவலை கண்ணுக்கு கொலை போன்ற கண் கொட்டை போன்ற மேனி அப்படிங்கிற மாதிரி சேர்த்து எழுதியிருக்க மதி போன்ற முகம் பவளம் போன்ற வாய் முத்தம் போன்ற முருவல் அதாவது முத்து போன்ற பல் பிடி போன்ற நடை பெண் யானை போன்ற நடையை உடையவள் மானை போன்ற கூறிய பார்வையை உடையவள் மயிலை போன்ற சாயலை உடையவள் வடிவினலை வஞ்சி மகள்ங்கும் போது இத்தனை வடிவ வடிவங்களை உடையவள் அந்த வஞ்சி மகள் அப்படிங்கறது பொருள் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முறை நிரல் நிறை பொருள்கோள் எப்படி நம்ம பொருள் கொள்ளணும் அப்படிங்கறது அடுத்து வந்து எதிர் நிரல் நிறை பொருள்கோள்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துடலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாடலை வாசிச்சிடுறேன் களிரும் கந்தும் போல நலிகடல் கூம்பும் கலனும் தோன்றும் தோன்றல் மறந்த 
துறை கிழு நாடே துறை கிழு நாடேனா கடல் சார்ந்த நாட்டை உடைய தலைவன் என்பது பொருள் கொள்ளும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தோணி அதாவது தோணிங்கிறது என்னன்னு தெரியும் மரக்கலம் நம்ம கடல்ல பயணம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மரக்கலமா அந்த காலத்துல பயன்பட்டது அதை வந்து தோணி அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப நலி கடல் அப்படின்னா குளிர்ந்த கடல் இல்லைன்னா அகஞ்ச கடல் பெரிய கடல் என்று பொருள் கொள்ளக்கூடிய வகையில இருக்கக்கூடியது அப்ப அந்த நலி கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கலன் என்று சொல்லக்கூடிய மரக்கலம் வந்து எதனோட ஒப்பிடுற களிரோட ஒப்பிடுறாங்க களிருனா யானை இப்ப யானை எப்படி வலிமையுடையதாகவும் பெரியதாகவும் இருக்குமோ அது போல அந்த கலன் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கந்துனா அந்த களிரை கட்டி வைக்கக்கூடிய தறிக்கு வந்து எப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா கந்து தூண் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு அப்ப யானையை கட்டி வைக்கணும்னா அதுக்கேத்த அந்த தறி அந்த தூண் வந்து எந்த அளவுக்கு வலிமையா இருக்கணும் அதற்கேற்றவாறு அந்த மரக்கலனுக்குரிய அந்த பாய் மரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தூண் போன்று அமைச்சிருக்கு இல்லையா அந்த பாய் மரம் அந்த மரம் வந்து அந்த யானையை கட்டி வைக்கக்கூடிய அந்த தறிக்கு ஏற்றவாறு அது போல இந்த கூம்பு வந்து அமைஞ்சிருக்கணும் பாய் மரமான கூம்பு வந்து அமைஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது போல இது இருக்கு இது போல அது இருக்குங்கிற மாதிரி பொருள் கொள்ளக்கூடிய வகையில அமைஞ்சிருக்கு ஆனா நாம எல்லாமே முறை நிரல் நிறைக்கு வந்து ஒன்று கொஞ்சம் நேருக்கு நேரா பொருள் கொள்ளக்கூடிய வகையில அப்படி இல்லைன்னா அன்பும் பண்பும் அரணும் பயணம் அப்படிங்கிற மாதிரி நேருக்கு நேரா பொருள் கொள்ற மாதிரி இருந்தது இதுல எப்படி பொருள் கொள்றோம்னா களிரும் கலனும் இப்ப யானை போன்ற மரக்கலனும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கந்துங்கும் போது யானையை கட்டி வைக்கக்கூடிய தூண் அல்லது தறி அதுக்கே அது போல கந்து போல கூம்புங்கும் போது அந்த பாய் மரத்தை அந்த குறுக்கு பெருக்கல் மாதிரி நம்ம வந்து பொருள் கொள்ற மாதிரி எதிர் எதிராக பொருள் கொள்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இது எதிர் நிரல் நிறை பொருள் கோள் அப்படிங்கிறது பொருள் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நேர் நிரல் நிறைனா அந்த பொருள் கோள் எப்படி இருக்குங்கிறதும் எதிர் நிரல் நிறை பொருள் கோள் எப்படி இருக்குங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா பூட்டு வில் பொருள் கோள் என்னன்னு பார்க்க போறோம் இந்த பூட்டு வில் பொருள் கோள விற்பூட்டு பொருள் கோள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம சொல்லலாம் இதை வந்து நன்னூல் நூற்பா படி நம்ம எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நானூற்று பதினைந்தாவது நூற்பாவில் பார்த்துடலாம் எழுவாய் இறுதி நிலைமொழி தம்முள் பொருள் நோக்குடையது பூட்டு வில் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி பூட்டு வில் பொருள் கோள் பத்தி நன்னூலார் கொடுத்திருக்காரு எழுவாய் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுவாய் அப்படின்னா முதல்ல அமைஞ்சிருக்கக்கூடியது முதன்மை பெறுவது ஒரு தொடர் அமையணும்னா அதுக்கு முதன்மையாக அதுதான் எழுவாய் தான் காரணமாகவே இருக்கும் பெரும்பாலும் எழுவாய் எப்படி இருக்கும் ஒரு வாக்கியத்தோட முதல்ல இருக்கக்கூடியதுதான் எழுவாயா இருக்கும் அப்ப ஒரு முதல் அடியோட முதல் சொல் எழுவாயாகவும் இறுதி அடியோட இறுதி மொழி அப்படிங்கும் போது கடைசியா இருக்கக்கூடிய சொல்ல வந்து இறுதி நிலை மொழி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப ஒரு முதல் அடியோட முதல் சொல்லையும் இறுதி அடியோட இறுதி சொல்லையும் ரெண்டுத்தையும் தம்முள் பொருள் கொள் பொருள் நோக்கூடியது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பொருள் கொள்ளக்கூடிய முறைக்கு தான் பூட்டு வில் பொருள் கோள்ங்கிறது பொருள் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வில் இருக்கு அந்த வில்ல நம்ம எப்படி கட்டுவோம் அப்படின்னோன்னா ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கும் வில்லோட கீழ் கீழ் பகுதி அடிப்பகுதியும் மேல் பகுதியும் இந்த மாதிரி வச்சுதான் வில்ல வந்து கட்டுவாங்க அப்ப அடிப்பகுதியில ஒரு கயிறை வச்சு கட்டுறோம்னா அதனுடைய அந்த கயிறை வந்து மீண்டும் எதுல வச்சு முடிப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனோட மேற்பகுதியோட சேர்த்து வச்சு முடிப்பாங்க அப்படிதான் இணைப்பாங்க வில்ல வந்து இணைத்து கட்டுவாங்க இல்லையா அந்த பூட்ட வில்ல வந்து பூட்டுறது அப்படிங்கிறது அந்த கயிறால தான் பூட்டுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி செய்யுளின் கடைசி அடியின் இறுதியில் இருக்கக்கூடிய சொல்ல வந்து முதல் முதல் அடியில முதல்ல உள்ள சொல்லோடு சேர்த்து பொருள் கொள்வதற்கு பெயர் தான் பூட்டுவில் பொருள் கோள் என்பது பொருள் இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாடலோட பார்த்துடலாம் முத்தொள்ளாயிரத்துல முப்பத்தி மூன்றாவது பாடலா இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடலோட பொருள் வந்து ஒரு கதை வடிவில் சுருக்கமா நான் சொல்லிடுறேன் அப்ப உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா புரியும் இந்த இது பாருங்க முதல்ல வாசிச்சிடுறேன் திறந்திடுமின் தீயவை பிற்காண்டும் மாதர் இறந்து படின் பெரிதாம் ஏதம் உரந்தையர் கோன் தன்னார மார்பில் தம் தமிழர் பெருமானை கண்ணார காண கதவு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப திறந்திடுமின் தீயவை பிற்காண்டுங்கிற மாதிரி பொருள் கொள்ள முடியாது அப்ப திறந்திடுமின்னா எது திறந்திடுமின் திறந்திடுமின்னு நம்ம எதாவது சொல்லுவோம் முன்னிலையில உள்ளவங்களை பார்த்து திறந்து விடுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் திறந்திடுமின் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க எதை திறந்திடுமின்னா கதவை திறந்திடுமின் இப்ப இந்த ஒரு முதல் அடியோட இந்த பாடலோட முதல் அடியில முதல் சொல்லா இருக்கிறது திறந்திடுமின் அப்படிங்கிறதையும் கடைசி அடியோட கடைசி சொல்லாக இருக்கக்கூடிய கதவையும் இணைத்து நம்ம பொருள் கொள்ளக்கூடிய முறைக்கு தான் பூட்டுவில் பொருள் கோள் அப்படிங்கிறது பொருள் அப்ப திறந்திடுமின் கதவு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு தான் இந்த பாடலோட பொருளை நம்ம கொள்ளணும் 
இது எதுக்காக இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழ மன்னன் அதாவது உறந்தையை ஆண்ட சோழ மன்னன் வந்து வீதி உலா வருவதற்காக ஒரு ஏற்பாடு நடந்திருக்கு அந்த அவரோட வருகையை எதிர்பார்த்து ஆடவர்லேருந்து பெண்கள்லேருந்து எல்லாருமே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வீதியில் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி காத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு பெண் மட்டும் நல்ல எகிரி எகிரி குதிச்சு ரொம்ப ஆர்வத்தோட சோழன் வருவதை ரொம்ப எதிர்நோக்கி காத்துட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்து அந்த பெண்ணோட அம்மா என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பொண்ணு சோழனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு ஆர்வம் ஆர்வமா இருக்காளே ஒருவேளை பார்த்துட்டா அந்த சோழன் மீது அவரோட அழகுல மையல் கொண்டுட்டா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி பயந்துகிட்டு வீட்டுல ஒரு கதவுல வச்சு பூட்டி ஒரு ரூம்குள்ள கதவுல வச்சு பூட்டிடுறாங்க ஒரு அறைக்குள்ள பூட்டி வச்சிடுறாங்க கதவை அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுதுன்னா கதவை தட்டி தட்டி என்னை திறந்து விடுங்க திறந்து விடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கத்துது இந்த பொண்ணு போடுற சத்தம் தாங்க முடியாம அக்கம்பக்கத்துல உள்ளவங்க அந்த சோழ மன்னனை பாக்குறதுக்காக அக்கம்பக்கத்துல வந்து நிக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த கதவை திறந்து விடுங்க ஏன் இப்படி சத்தம் வருது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது என் பொண்ணு சோழனை பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கா ஒருவேளை பார்த்துட்டு மயில் கொண்டுட்டா என்ன பண்றதுன்னு பயந்துட்டு தான் பூட்டி வச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கு பக்கத்துல உள்ளவங்க சொல்றாங்க இது வந்து காலங்காலமா நடந்துட்டு வர்றது தானே சோழ மன்னனோட அழகுல நிறைய பெண்கள் மயில் கொள்வது வழக்கம் தானே இதுக்காக ஏன் நீ பூட்டி வைக்கிற திறந்து விடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதாக இந்த பாடல் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திறந்திடுமின் கதவு முதல்ல கதவை வந்து திறந்து விடுங்கள் தீயவை பிற்காண்டும் அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைய பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் பிற்காண்டும் பிறகு காண்டுங்கும் போது பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க மாதர் இறந்துபடின் பெரிதாம் ஏதம் ஒருவேளை உங்க பொண்ணு மாதருங்கிறது உங்க பெண் இறந்துபடின் செத்து போயிட்டான்னா பெரிதாம் ஏதம் ஏதம்ங்கிறது துன்பம் துன்பம் வந்து ரொம்ப பெருகி போயிடும் அதனால உரந்தையர் கோன் அப்படிங்கும்போது உரந்தையை அழுகின்ற சோழ மன்னன் கோன்னா மன்னன் மன்னன் வந்து எப்படி வராரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னார தன்னா தன்மையான குளிர்ச்சியான ஆரம்னா மாலை என்பது பொருள் குளிர்ச்சியான மாலைய மார்பில அணிஞ்சிட்டு வர அந்த தமிழர் பெருமானை கண்ணார காணட்டும் கதவை திறந்து விடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு சரி இப்ப உங்களுக்கு இந்த பாடலோட பொருள் புரிஞ்சுது அப்படிங்கிறதுனா எந்த சூழ்நிலையில இது பாடப்பட்டது தெரிஞ்சதுனால கண்டிப்பா பூட்டுவில் பொருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாடல் என்ன அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த பொருட்களோடு சந்திப்போம் திருச்சி நன்றி